അപ്പോൾ ട്രാവൽ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പൊന്നും അല്ല ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങളൊരു മീൻ പിടുത്തത്തിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വ്ളോഗ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്ക് ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിജു ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ബിജു ചേട്ടനാണ് ഈ മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിജു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഈ മീൻ പിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബിജു ചേട്ടനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ കെണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും മീൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് കയറുന്നതെന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിച്ചറിനോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുന്നു ആ ബോട്ടിലിനെ നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചന്ദനത്തിരിയാണ് ചന്ദനത്തിരി എടുത്ത് നമ്മളിതിനൊക്കെ ഹോൾ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മളാദ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ പാത്രത്തിലാദ്യം ചന്ദ്രത്തിരി കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഇടുക ചുറ്റും ഹോൾ ഇടുക ഇപ്പം ഞങ്ങളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നമ്മളിതിനൊരു ഹോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബോട്ടിലിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക ആ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതേ ആകൃതിയിൽ പകുതി വെച്ച് മുകളിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ആ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സെലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലോ ടൈപ്പ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സെലോ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം വേറെ കളറുള്ള സെലോ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള കെണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ കെണി ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ എടുക്കുക ആ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചന്ദനത്തിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇടുക ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു ലിറ്റർ കുപ്പിയുടെ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളുവശം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കുപ്പി ഉള്ളിലോട്ട് വരാൻ പാകത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി സെലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്യുക ഇതുണ്ടല്ലേ സെലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം സെലോ ടൈപ്പ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മീൻ എങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ഇതാണ് ആ സംഭവം ഒരു വലിയ ടിന്ന് ടിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ കുപ്പിയുടെ മുകളുവശം കട്ട് ചെയ്ത് സെലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യുക ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ കറക്റ്റിന് വരാൻ ഭാഗത്തിന് കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്യുക ഇതാണ് ആ സംഭവം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തിലേക്ക് രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ഹോളിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളി നല്ല കേരവള്ളിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കേരവള്ളി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കിട്ടുക ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം മീൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വലിച്ചു കയറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോളിലേക്ക് രണ്ട് തൊള അടുപ്പിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ ഈ വള്ളി കയറ്റി നല്ല കെട്ടിട്ടാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ കെണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷയൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് എങ്ങനെ ഇത് മീൻ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നോക്കട്ടെ ഇത് 
നമ്മൾ ഈ കയർ കെട്ടിയതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്തത് ഇത് കല്ലാണ് കല്ല് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കവർ ചെയ്ത് കെട്ടി ഇതിന് വട്ടം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിന് വട്ടം കെട്ടിയേക്കുന്നതാണ് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മുങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെരിയാനോ വളയാനോ പാടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കല്ല് കെട്ടി ബാലൻസിന് നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തീറ്റ നിറച്ചിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുവാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മീൻ ആവുമ്പോൾ തിരിച്ച് വലിച്ച് കയറ്റാനാണ് ഈ ഈ വള്ളി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തോരം നീളമുണ്ടോ അത്ര നമുക്ക് അകല സൈഡിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ അകത്ത് തീറ്റ നിറച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളൊരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ കല്ല് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് തൊട്ടോ ഇത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി നോക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ശരിയാണോ എന്നോ ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹോളിട്ട് എയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയുക അപ്പോൾ ഇത് നേരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നോളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ഹോളിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എയർ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് നേരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കാവുന്ന രീതി ആയത് അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മുടെ കെണിയിൽ നമ്മൾ തീറ്റ നിറയ്ക്കുക എന്താണ് തീറ്റ എന്നുള്ളതല്ലേ അത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് അരി വർ അരി നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ വറുത്തതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അരി വറുത്തത് നിങ്ങൾ പൊടിക്കേണ്ട അരി ജസ്റ്റ് വറുത്താൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉലുവ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ ഒരു ഒരു സ്മെല്ല് വെള്ളത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മീൻ നമുക്ക് ആ സാധനം ഈ ഇതിലേക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അരിയും ഉലുവയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ തീറ്റേൻ്റെ അത് നിറച്ചു എത്ര തീറ്റ മതി ഇത് വെള്ളത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ അരി വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് കുതിർന്ന് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് തീറ്റ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കെണിയിൽ എങ്ങനെ മീൻ വീഴും എന്നുള്ളത് ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് അവിടെ ബിജു ചേട്ടനാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു തരത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ പ്രദീപുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിജു ചേട്ടൻ്റെ മോൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞതാ അതീന്ദ്രൻ അതീന്ദ്രൻ നല്ല പേര് എളുപ്പത്ത് പറയാൻ പറ്റി പേരാ കേട്ടോ അപ്പം ഏതായാലും ബിജു ചേട്ടൻ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം അല്ലേ ഇറക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം എന്നിട്ട് മീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഒരു പരീക്ഷണമാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുവാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി നമ്മുടെ വള്ളി വള്ളിയുണ്ട് വള്ളി
ഞങ്ങൾ മീൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് ഇറക്കി വെച്ചു ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ടു കെട്ടി കുട്ടി ഇനി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി മീൻ അതിനകത്ത് കയറും തീറ്റയൊക്കെ നിറച്ച് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മീൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും അപ്പം മീൻ കയറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചായിരുന്ന നമ്മുടെ മീൻ കെണി നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് മീൻ കെണി മീനിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് നോക്കാം മീൻ കയറി ഇതാണ് മീൻ നമ്മളൊരു രാവിലെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറാണ് വെച്ചത് ഇത്ര മീൻ കയറി അത്യാവശ്യം മീൻ കയറും നന്നായിട്ട് വെയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വരുന്ന ടൈമാണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് മീൻ കയറും നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു കേണി സൂക്ഷിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് വേഗം എടുത്തു ഒത്തിരി നേരം വച്ചില്ല ഏതായാലും ഇത് കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടൈം എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നന്ന നമുക്കൊരു നല്ല കറി വയ്ക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഞാനിത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ തോടുള്ള പുഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ഈ കമൻറ്റിൽ ഇടണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മീൻ പിടിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ട്രിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തിയിട്ട് കാണുക എന്നാലാണ് ഇനി വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ അടിപൊളി ട്രിക്കുകളായിട്ട് ഇനിയും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആഴ്ചയുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാന